a todos. En esta ocasión vamos a ver nuestro libro de Open Mind. Este tutorial es solo para alumnos. Vamos a crear nuestra cuenta, vamos a ver nuestro libro digital, qué otros recursos tenemos en este libro y cómo unirnos a un aula virtual para, digamos, evaluar los ejercicios de este libro digital. ¿Ok? Vamos a empezar. La página web es macmillaneducationeverywhere.com y el lado de registro lo vamos a encontrar del lado izquierdo. ¿Ok? Una vez que le damos clic al botón de Register, vamos a colocar nuestro código de libro, ¿ok? Vamos a colocar tal cual como se nos ha entregado el código, lo vemos en nuestro libro, mayúsculas y números. Luego de esto, le damos clic al botón de Checkout y empezaríamos a llenar, digamos, nuestros datos luego de colocar eh, la opción de Create Account. Vamos a crear la cuenta de este lado izquierdo y, como les mencioné, vamos a crear nuestros datos aquí. Nombre, apellido, país, coloquen si sí, de preferencia que son de 16 años o mayor para que el correo, eh, digamos, la cuenta no se tenga en stand-by y se cree de forma automática sin ningún problema. Una vez que colocamos estos datos, vamos a revisar otra vez. Nombre, apellido, país, 16 o más en la segunda opción y el correo, un correo válido, tengan cuidado con digitarlos. A veces colocan comas o punto, es punto aquí, ¿ok? Un correo válido, un correo que ustedes tengan de uso propio. Y ya luego, cuando le damos clic en Next, vamos a seleccionar el usuario y la contraseña. Este usuario de, eh, debe ser único a nivel mundial. Le sugerimos que puedan colocar su número de DNI o su nombre y su, no, su número de DNI para que puedan, digamos, ser personalizado. Y en este caso, el password sí o sí debe contener por lo menos 12 letras o números en, en, en sí, caracteres para que pueda completarse el proceso. Vamos a completar. Una vez que colocamos el usuario, como les dije, no pueden colocar el nombre, el número de CNI. Y si ustedes gustan, también podrían hacer lo mismo en lo siguiente, en el password, si es que son malos recordando, contraseñas. ¿Ok? Una vez que colocamos estos datos, clic en la casilla de Agree y le damos Create Account. Si en alguna ocasión les pide modificar su username, solo deben modificar algún número, algún dato, pero también les puede aparecer esta opción que está aquí, en la cual nos indica que la cuenta de correo ya ha sido utilizada anteriormente, pero no les impide crear una cuenta nueva. Solo tienen que aceptar esta casilla que está aquí y le damos clic en Next. Una vez más en Create Account y eso sería todo. Una vez, una vez que ya hayamos creado la cuenta, nos aparecerá este mensaje. Le damos clic en Let's Get Started. Nos debería mostrar el cuadro de bienvenida, pero eso es solamente a acerca del proceso de registro. Si bien les mencioné esta página web, macmillaneducationeverywhere.com, va a ser una página solo para registrarnos, ¿ok? La página web oficial de Open Mind es www.macmillanmind.com, ¿ok? Y cuando nosotros vamos a esa página web, ¿ok? Tenemos que darle clic al botón de login con nuestro usuario y nuestra contraseña. Aquí vamos a poder ver nuestro libro, nuestros recursos y todo lo demás, ¿ok? Vamos a darle clic al botón de login. No se preocupen que la página web se la voy a dejar en la descripción del video, por si acaso, ambas páginas para el registro y para la vista de recursos. Pero aquí vamos a colocar usuario y contraseña nuevamente, la que utilizamos en nuestro registro, ¿ok? Luego de colocarlo, le damos clic en Next. Y si todo va bien, nos debería llevar a esta página en la cual dice Your Resources. ¿Ok? ¿Dónde están los recursos? En la parte inferior. Vamos a ir más abajo en la página y vamos a encontrar los accesos a lo que es el libro digital al, a través de este botón de View. ¿Ok? Y en la parte inferior vamos a encontrar los recursos para descargar. ¿Qué tenemos en estos recursos de, eh, que están separados por unidad? En cada uno de esos recursos, a través de este botón de Download, vamos a, vamos a poder descargar los videos, los audios del Student Book, los audios del Workbook, entre otras cosas, eh, alguna ficha de trabajo quizá que ustedes deseen descargar. ¿okay? Esto es con respecto a los recursos. ¿Qué accesos tenemos aquí? Tenemos acceso al Workbook eh, online, en el cual si ustedes quieren de realizar algún ejercicio lo pueden hacer. Pero básicamente vamos a enfocarnos en el Digital Student Book, ¿ok? Cuando veamos esta opción de Digital Student Book, vamos a darle clic a la opción de View. Una vez que le damos clic en la opción de View, nos va a llevar a una plataforma nueva. Esta plataforma eh, está mostrando nuestro libro digital, ¿sí? Y dentro de ese libro digital existen algunos ejercicios para hacer, obviamente. 
vamos a unirnos a un aula virtual. Esto es importante también. Si su docente ya les ha entregado un código de aula, ese código de aula nos va a servir para unirnos a un aula virtual y en este caso poder tener interacción con los docentes. ¿okay? ¿Cómo nos unimos a esa aula virtual? A través del botón de My Classroom, que está en la parte superior. ¿okay? Le damos clic ahí. Y nos aparece esta opción en ese botón rojo donde indica Add a Class Code. ¿Qué código vamos a agregar aquí? Vamos a agregar el código que nos ha dado el docente. ¿sí? Nuestro código de aula para unirnos eh, y poder, en este caso, comunicarnos con él. Eh, este, por lo general, empieza con las letras CL en mayúsculas y seguida por números. Luego de colocarlo, simplemente le damos clic al botón de Accept. Y si todo está correcto, nos debería aparecer este mensaje en verde. ¿sí? Donde nos indica que ya estamos dentro del aula virtual. ¿sí? Eso lo, lo deben coordinar con su profesor. Y eso sería todo en cuanto a unirse a un aula. Ahora, ¿cómo vemos nuestro libro digital? ¿Cómo podemos verlo? A través de este botón de Content. ¿Sí? En la primera opción. Y le tenemos que dar un solo clic a la imagen del libro. ¿Ok? Vamos a escoger... Cualquiera de las unidades que ustedes deseen, la unidad 1, por ejemplo. Y para ingresar a las páginas, tenemos que darle clic a esta palabra de Pages y el número que aparece a continuación. Un solo clic y nos lleva a la página de nuestro libro digitalizado. Vamos a poder visualizarlo siempre de esta forma al comienzo o si vamos hacia las páginas siguientes con esta flecha del lado derecho, vamos a verlo de esta manera. ¿sí? Para poder visualizarlo a una mejor resolución, Existen las herramientas en la parte superior. Vamos a poder darle clic a este botón de Continuous Mode o modo de vista continua para poder visualizar la pantalla o la página del libro a una mejor resolución. ¿sí? Vamos a tener otro tipo de herramientas como las de, que son las de trazo. Tenemos la herramienta de resaltador. Si queremos resaltar algo o escribir algo sobre el libro, podríamos utilizar la tercera que es la herramienta de texto. ¿Ok? Podríamos utilizarlo para completar algún ejercicio sobre la hoja si quisiéramos y apagar estas herramientas para poder modificarlo si queremos de alguna manera o simplemente borrarlo a través del botón de delete. ¿Ok? Recuerden que para modificar lo que hayan escrito tienen que apagar estas herramientas y darle clic al botón de delete. ¿Ok? Pero tenemos otros iconos que están eh, sobre las páginas. ¿Sí? Este icono de, de un bloque de notas con un lápiz al costado. Y vamos a encontrar otros más, como por ejemplo estos iconos de audio. Estos audios son los mismos audios del libro, de la clase. Es decir, si nosotros le damos clic aquí. Unit 1, uh -huh. Section 3. Luego de visualizar, el, en este caso, los iconos de audio, podríamos buscar los ejercicios también que se encuentran eh, sobre la página. ¿sí? Cada uno de estos representa un ejercicio que se puede realizar. ¿Ok? Si no saben dónde acceder, pueden utilizar la opción de Resources en la parte superior. Y basta con solo darle un clic y podremos visualizar el video y el listado de ejercicios que tenemos en esta unidad. ¿Lo ven? Y en la parte inferior vamos a encontrar el audio que también incluye en esta unidad. Si hubiesen más audios, aparecerán en listados aquí. ¿Ok? Podremos inclusive no darle clic a cualquiera a discreción, dependiendo de lo que el docente nos haya indicado. Y podremos realizar los ejercicios de forma interactiva donde tendríamos que tipear y en ese caso podríamos darle clic al botón de Submit y obtener un resultado, ¿ok? Podernos irnos a los ejercicios o a los siguientes ejercicios en la parte superior utilizando estos iconos, ¿sí? O cerrarlos y escoger otros desde el listado, ¿ok? Va a depender obviamente de lo que su docente les haya pedido eh, hacer, pero vamos a realizar quizá uno de ellos para mostrarle cómo funciona. Justo acabamos de realizar algunos de ellos, ¿ok? Para ver cómo funciona este sistema. Vamos a completar. Hay algunos que son de múltiple opción. Hay que escoger algunas respuestas. Vamos a darle clic al botón de Submit después de realizar todo este ejercicio. Y el sistema debería darnos un porcentaje, un puntaje de acuerdo a lo que hayamos hecho. Ese porcentaje obviamente también lo verá nuestro docente y podrá saber si es que estamos haciéndolo bien o si necesitamos algún tipo de ayuda, ¿ok? De esa manera es como nosotros vamos a poder desarrollar estos ejercicios y ver nuestros resultados. Simplemente a través del botón de Close en la parte superior podremos regresar a nuestra página principal. ¿ok? Espero que esta explicación haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al, tuto, al, perdón, al, al correo que aparece en la parte inferior de la descripción del video y podrán eh, 
resolver sus dudas conmigo. ¿sí? Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.